Jessica and this is Easy English TV. Today we are going to study an important grammar. Today let's study the present perfect. El día de hoy estaremos estudiando la gramática del presente perfect. Let's start. Well, we use the present perfect to talk about an indefinite time in the past. It means that we don't say exactly when the action happened. Utilizamos el tiempo presente perfecto para hablar sobre un tiempo indefinido en el pasado, un tiempo en general, no específico. Ello significa que no decimos exactamente cuándo ocurrió la acción. Y es importante aclarar esto porque esa es la principal diferencia que encontramos entre el presente perfecto y el pasado simple. Bien, te voy a dar dos ejemplos para que aprendas a diferenciar el presente perfecto del pasado simple. Ok, primer ejemplo dice, me he reunido con Bill dos veces. La segunda oración dice, me reuní con Bill en el 2010 y en el 2015. En ambos ejemplos estoy hablando sobre acciones que han ocurrido en el pasado. La diferencia es que en el primer ejemplo no menciono cuándo ocurrió el evento y en el segundo ejemplo sí menciono exactamente cuándo fue. Bueno, la primera oración en inglés sería I've met Bill twice, que es el tiempo presente perfecto, the present perfect. Y en el segundo ejemplo sería I met Bill in 2010 and again in 2015. Por más que el nombre sea present perfect, que a primera vista podrías asociarlo con que estamos hablando sobre el presente, present perfect, no, debemos olvidar esa idea, ya que el present perfect es un tiempo que nos sirve para hablar sobre el pasado. ¿Y cuál es la diferencia con el pasado simple? Pues la diferencia es que en el pasado simple me brindan información sobre la fecha, sobre cuándo ocurrió el evento, es decir, es más específico. Y el presente perfecto, por lo contrario, no te especifica cuándo ocurre el evento, es decir, es más general. So, one is general and the other is specific. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el presente perfecto que es el tema del día de hoy. The present perfect. Form the present perfect with have or has and a past participle. Remember that for regular verbs, the past participle form is the same as the simple past form. Recuerda que tenemos verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son iguales tanto como para el pasado simple como para el pasado participio. Tenemos un video sobre ello. Y también recuerda que existe una lista bastante larga sobre los verbos irregulares. Para ello tenemos una lista de reproducción con 10 videos donde te explicamos cómo aprender verbos irregulares más fácilmente, es decir, asociados por patrones. Si aún no has visto dichos videos, te voy a dejar el link en la caja de descripción para que vayas a ver. De esta manera te resultará más fácil, ya que siempre en el tiempo presente perfecto vamos a trabajar al verbo en el tiempo de past participle. Es decir, los verbos deben estar en pasado participio. Es momento de estudiar la formación de oraciones afirmativas en presente perfecto. Affirmative statements in present perfect. ¿Cómo formamos las oraciones afirmativas utilizando el tiempo presente perfecto? Obviamente, primero necesitas tu sujeto. Subject. Subject plus auxiliar have or has. Necesitas trabajar con un auxiliar que va a ser have or has. No hay otro para el presente perfecto. Luego necesitas a tu verbo, pero el verbo en pasado participio. So the verb in past participle. Plus the complement. El uso del auxiliar have or has dependerá del sujeto. Es decir, cuando utilizo have y cuando utilizo has, muy simple. Con los siguientes sujetos, es decir, I, you, we, they, voy a utilizar el auxiliar have. Y con la tercera persona en singular, es decir, he, she, it, voy a utilizar el auxiliar has. Si bien es cierto, have or has es el verbo tener, 
En este caso, no actúa como verbo, sino como auxiliar. Have y has son solo auxiliares en el tiempo presente perfecto. Y al ser auxiliares no significa tener, sino más bien es la conjugación de haber. Por ejemplo, I have, yo he, you have, tú has, he has, él ha, she has, ella ha, it has, esto ha, we have, nosotros hemos. They have. Ellos han. En español también utilizamos mucho este tiempo. Por ejemplo, cuando digo yo he estudiado inglés. Ella ha cocinado en un restaurante. Entonces, allí estoy utilizando este tiempo gramatical. Es importante también que tengas en cuenta que no siempre voy a decir la oración en su forma completa. No siempre voy a decir... I have learned English, sino que también puedo utilizar contracciones. Vamos a ver cómo formar las contracciones para las oraciones afirmativas. I have en contracción sería I've, I've. You have sería you've. He has sería his. Ojo que no debemos confundirlo con he is en verbo to be, para nada, ¿ok? ¿Y cómo lograr no confundirlo? Lo que pasa es que tienes que ver qué sigue en la oración. Entonces, si tienes his learn English, obviamente sabrás que estás utilizando el tiempo presente perfecto, ya que tienes la contracción de has y además tienes el verbo en pasado participio. ¿Ok? Entonces, es muy difícil que te puedas confundir. She has se convierte a she's. It has... It's, we have, with, they have, they've. Es muy común también que cuando hablemos del tiempo presente perfecto, utilicemos palabras como since y for. Since significa desde y for significa por. We use since with a specific time in the past. We use for to describe a period of time. ¿Cómo así? ¿Cómo utilizamos since y for en presente perfecto? Pues bien, vamos a poner una situación como ejemplo. Bien, supongamos que son las 9 y 10 y estoy esperando a alguien desde las 9. Entonces viene alguien más, se me acerca y me pregunta, How long have you been here? How long have you been here? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Yo le puedo responder de dos formas, dos alternativas. Le puedo decir, I've been here since 9 o'clock. I've been here since 9 o'clock. He estado aquí desde las 9 en punto. Pero también le puedo decir, I've been here for 10 minutes. I've been here for 10 minutes. He estado aquí por 10 minutos, durante 10 minutos. Ambas oraciones significan lo mismo. En una estoy mencionando desde a qué hora y en la otra estoy mencionando el tiempo. Entonces, for or since también son muy utilizadas en el presente perfecto. Bien, ahora para corroborar que hemos aprendido la lección del día de hoy, yo te voy a dar algunos ejemplos, primero en español. Pausas un momento el video. Piensas cuál sería la respuesta en inglés, das play al video y corroboras tu respuesta. Let's start. First, yo he aprendido diferentes idiomas. What is the answer? Yo, I, he, have, aprendido, learn. Diferentes idiomas, different languages. Entonces, la oración sería, I have learned different languages. I have learned different languages. Recuerda también que puedes utilizar contracción, es decir, I've learned different languages. I've learned different languages. Ok, second example. Tú has estudiado mucho. Tú has estudiado mucho. ¿Cuál sería la respuesta? You have studied a lot. You have studied a lot. En contracción, you've studied a lot. 
You've studied a lot. Third example. Él ha comido en el restaurante japonés. ¿Cómo sería? He has eaten in the Japanese restaurant. He has eaten in the Japanese restaurant. He has eaten in the Japanese restaurant. O en contracción, he's eaten in the Japanese restaurant. Fourth example. Ella ha comprado un bolso rojo en el supermercado. Ella ha comprado un bolso rojo en el supermercado. Sería, she has bought a red bag in the supermarket. O en contracción, she's bought a red bag in the supermarket. Next example. Esto ha sido agradable. Esto ha sido agradable. ¿Cómo sería? It has been nice. It has been nice. O en contracción, it's been nice. Siguiente ejemplo. Nosotras hemos visitado Machu Picchu dos veces. Nosotras hemos visitado Machu Picchu dos veces. ¿Cómo sería? We have visited Machu Picchu twice. We have visited Machu Picchu twice. O en contracción, we've visited Machu Picchu twice. The last example, it's going to be, ellos han ganado la competencia. Ellos han ganado la competencia. En inglés sería, they have won the competence. They have won the competence. O en contracción, they've won the competence. They've won the competence. Bueno, esperamos hayan comprendido la lección de hoy. Si es así, dejen algunos ejemplos utilizando el presente perfecto en los comentarios. No olviden también suscribirse si son nuevos por el canal y activar la campana de notificaciones para que cada vez que subamos una nueva lección les llegue la notificación. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram. Estamos dejando todos los enlaces en la caja de descripción. That's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.